ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சரிங்களா எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் சம் பாருங்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் டயக்ராம் வரையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் சம் போடலாம் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சாலையின் இருபுறமும் இடைவெளியே இல்லாமல் வரிசையாக வீடுகள் தொடர்ச்சியாக உள்ளன அவற்றின் உயரம் போர் ரூட்ரி நாலு ரூட்ரி மீட்டர் பாதசாரி ஒருவர் சாலையின் மைய பகுதியில் நின்று கொண்டு வரிசையாக உள்ள வீடுகளை நோக்குகிறார் முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் பாதசாரி வீட்டின் உச்சியை நோக்குகிறார் எனில் சாலையின் அகலத்தை காண்க இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இப்ப எ ரோடு இஸ் பிளாங்க் ஆன் ஏதர் சைட் பை கண்டினியூஸ் ரோஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் சரியா ஒரு இப்ப ஒரு தெரு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருக்கு இப்ப ஒரு தெரு இப்படி இருக்குது இந்த சைடு ஃபுல்லா நிறைய வீடுங்க இருக்கு இந்த சைடும் அதே மாதிரி நிறைய வீடுங்க இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இப்ப இப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த சைட் ஃபுல்லா வீடு இந்த சைட் ஃபுல்லா வீடு சரியா இது வந்து ரோடோட என்ன சொல்றது அகலம் ஓகேங்களா வித் இவ்வளவு ரோடு அகலத்துல இந்த சைட் ஃபுல்லா வீடு இருக்கு இந்த சைட் ஃபுல்லா வீடு இருக்கு கண்டினியூஸ் ரோஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் ஆஃப் ஹைட் போர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அந்த ஹவுஸோட இங்க இருக்குல்ல வீடுங்கள்லாம் இருக்கும்ல அதனோட ஹைட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியா சோ அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஹவுஸோட ஹைட் வந்து போர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுடலாம் இப்ப இந்த சைட் ஃபுல்லா வீடுங்க இருக்குப்பா அந்த வீடோட ஒரு ஒரு வீடோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அதனால நான் ஹைட்டை வந்து வரைஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே அடுத்தது வித் நோ ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தெம் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குதாமா ஸ்பேஸே இல்லையா ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் நடுவுல ஸ்பேஸே கிடையாது ஓகே எ பெடஸ்ட்ரியன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த மீடியன் மீடியன் ஆஃப் த ரோடு அதாவது பெடஸ்ட்ரியன் அப்படின்னா நம்ம நடந்து போறவங்க தான் யாராவது ஒருத்தர் நடந்து போறாங்க அதுதான் தமிழ்ல வந்து அழகா வந்து பாதசாரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல வேர்ட் சரிங்களா பாதசாரி ஓகே ஒருத்தர் வந்து இங்க நடந்து போறாராம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா A pedestrian is standing on the median of the road. Median of the road. Median of the road. What do you know? This is median of the road. It's a 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 road. Median. Okay. Center. It's a road. Perfect. It's a road. It's a road. Median. Okay. So now this is a road. It's 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 a road. Now it's a road. 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 நடுவுல வந்து இப்ப அவர் நின்னுட்டு இருக்காரு இங்க இருந்து அவர் பாக்குறாரு சரியா அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா மீடியன் ஆஃப் த ரோட் பேசிங் எ ரோ ஹவுஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அவர் இந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி நிக்கிறாராமா இந்த வீடுங்களை பாக்குற மாதிரி த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃப்ரம் த பெடஸ்ட்ரியன் டு த டாப் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்ல முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் பாதசாரி வீடு உச்சியை நோக்குகிறார் அப்ப இங்க இருந்து அவரு இந்த டாப் இத பாக்குறாருல எவ்வளவு ஆங்கிள் பாக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரில பாக்குறாரு ஓகேவா சோ அப்ப கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா வித் ஆஃப் த ரோடு சாலையின் அகலத்தை காண்க அதாவது இந்த வித் ஆஃப் த ரோடு இது ஃபுல்லா நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இத மட்டும் எடுக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு நேம் எழுதலாம் ஏ பி சி டின்னு எழுதலாம் இத ஏன்னு போட்டுக்கிற இத பின்னு போட்டுக்கிற இது சி இது டி சரிங்களா பேர் வந்து நம்ம இஷ்டம் தான்ப்பா நீங்க எதை வேணா வச்சுக்கலாம் இங்க வந்து ஏ பி சி அப்புறம் இங்க டி எது எப்படி வேணா வைங்க பட் ஃபைனலா நீங்க கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சரை என்ன பண்ணுங்க இவங்க கேட்டிருக்க லைன்ல எழுதுங்க நான் உங்களுக்கு இப்ப எழுதி காமிக்கிற பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க இப்ப இது தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க இது ஃபுல்லா கேக்குறாங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை வரைக்கும் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள வச்சுட்டு இதை முதல்ல கண்டுபிடிப்பேன் அதுக்கப்புறமா இதை சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரியா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க ஏ சி ஈக்குவல் டு ஏ சி ஈக்குவல் டு ஏ பி பிளஸ் பி சி போட்டுக்கலாமா ஏ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஏ பி ஈக்குவல் டு பி சி ஏன் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இங்க ஏல இருந்து பியும் பில இருந்து சியும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஏன் சொல்றோம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் பெடஸ்ட்ரியன் வந்து எங்க நிக்கிறாருனா மீடியன் நடுவுல நிக்கிறாரு
BCD சரியா BCD இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இது தீட்டாவா அப்ப இது என்னது ஆப்போசிட் இது ஹைபோட்டனஸ் தமிழ்ல சொல்லணும்னா எதிர்ப்பக்கம் கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம் அட்ஜஸ்ட் சரியா சோ இப்ப பாருங்க எனக்கு இதுதான் தேவை இதுதான் தேவை ஆப்போசிட் தெரியும் அட்ஜஸ்ட் தேவை அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் டேன் டீட்டான் போட்டுக்கலாமா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் வரும் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா டேன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அப்ப ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல சில இருந்து டி வரைக்கும் சோ சி டி பை அட்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிறது பில இருந்து சி வரைக்கும் பி சி ஓகே இப்ப அடுத்தது பாருங்க டேன் டீட்டாங்கிறது இங்க என்னது 30 டிகிரி சோ தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்வல் டு சி டி ஓட அளவு என்னது பை இந்த பிசி நமக்கு தெரியாது சோ அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம அத பிசினே போட்டுடலாம் இப்ப இத கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம இப்ப பாருங்க நல்லா தெளிவா கவனிங்க இங்க இங்க இருக்கிறது தான் நான் போட போறேன் இங்க என்ன இருக்குது டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கா tan 30 டிகிரினா அதோட வேல்யூ சரி நான் அதை எடுத்து எழுதிட்டுமா இங்க பெஸ்ட் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் tan 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு போர் ரூட் த்ரீ பை பிசி ஓகே சரி இப்ப tan 30 டிகிரினா அந்த டேபிள்ல இருந்து அதனோட ஆன்சர் வந்து இப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு தெரியும் ஈக்குவல் டு போர் ரூட் த்ரீ பை பிசி சோ இப்ப இந்த பிசி இங்க போயிடும் இந்த ரூட் த்ரீ இங்க வந்துடும் ஒன் இன்டூ பிசினா பிசி ஈக்குவல் டு போர் ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் இந்த ரூட் த்ரீ இங்க போயிருச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷன் சோ இப்ப போர் ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ த்ரீ வந்துருமா இப்ப போர் த்ரீ சார் டுவெல் மீட்டர் சோ பிசிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெல் மீட்டர்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா நமக்கு என்ன வேணும் பிசியா வேணும் இப்ப பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல ஏல இருந்து சி வரைக்கும் இது ஃபுல்லா வேணும் ரோடோடைய அகலம் வித் ஆஃப் த ரோடு இது ஃபுல்லா தேவை அப்போ ஏசி வேணும் அப்படின்னா ஏசி ஈக்குவல் டு நான் இங்க முதலே சொல்லல ஏசிங்கிறது என்னது ஏபி பிளஸ் பிசி சோ ஏபி பிளஸ் பிசி அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்ன ஏபியும் பிசியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரியா ஏபி பிளஸ் பிசி ஏபியும் பிசியும் ஈக்குவல் சோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிசி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெல் மீட்டர்னு சோ இங்க டுவெல் போட்டுக்கலாம் பிளஸ் ஏபி இருக்கிற இடத்துல இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே அப்ப இங்கேயும் நானு டுவெல் போட்டுக்கலாம் அப்போ டுவெண்டி போர் மீட்டர் சோ இது வந்து ஏசியோட ஆன்சர் வந்து டுவெண்டி போர் மீட்டர் ஆனா நீங்க எழுதுறப்ப ஏசின்லாம் எழுத வேணாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி பேர் வச்சுக்கோம்ல இப்ப நான் வந்து இங்க ஏபிசி வச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து பி கியூ ஆர் எஸ் வைப்பீங்க சோ எப்படி வேணா வைப்போம் நம்ம அதனால என்ன பண்ணணும் அந்த சென்டென்ஸ எழுதிருங்க ஓகேவா வித் ஆஃப் த ரோடு வித் ஆஃப் த ரோட் இஸ் டுவெண்டி போர் மீட்டர் இதே தமிழ்ல எழுதணும் அப்படின்னா சாலையின் அகலமா ஆமா சாலையின் அகலம் ஈக்வல் டு டுவெண்டி போர் மீட்டர் சரியா இன்னொரு விஷயம் இத போட்டு இங்க ரொம்ப எல்லாம் நீங்க இந்த அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் என்னன்னா இங்க ரோடு இருக்குது அவர் நடுவுல நிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டாங்க நடுவுல அப்படின்னா நம்ம இது டுவெல் மீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இதுவும் எவ்வளவு இருக்கும் டுவெல் தானே இருக்கும் அந்த சின்ன கான்செப்ட் தான் ஆனா அது கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சம் போடுறப்ப நீங்க இதை சும்மா போட்டா டுவெல் பிளஸ் டுவெல் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி போர்னு போட்டா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆஃப் மார்க் ஒன் மார்க் கட் பண்ணிருவாங்க சோ நமக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போடுறோம் சோ இந்த ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க ஏல இருந்து சி இந்த ஏசி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஏசி நமக்கு வேணும் அப்ப ஓகே ஏசிங்கிறது என்னது ஏல இருந்து பி வரைக்கும் பிளஸ் பில இருந்து சி வரைக்கும் சோ அது போட்டாச்சு அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டாங்க இவங்க மீடியன் மைய பகுதி அப்படின்னு சொன்னதுனால இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஏபியோ பிசியோ ஈக்குவல் சோ நான் வந்து பிசி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஏபிக்கும் அதே வேல்யூ தான் ஏன்னா ஈக்குவல் அப்படிங்கறதுனால சோ நான் ரெண்டுத்துக்குமே டுவெல் டுவெல் போட்டு ஆன்சர் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி போர் மீட்டர்னு சொல்லி கிடைச்சிடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா ஓகே சோ கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டயக்ராம கரெக்டா வரைங்க அதுக்கப்புறமா சம்முக்கு போடலாம் 
சரியா இதுல இருந்து இது கரெக்டா வந்துட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்க வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்துடும் சோ இதுவும் பிராக்டிஸ் தான் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இது என்ன சொல்றாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்கறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இந்த செகண்ட் சம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுனால லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்